హలో అండి దిస్ ఇస్ రమ్య సురేష్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కి ఎలా అందరూ కుట్టి ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నాతో కామెంట్ బాక్స్ లో షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం ఇప్పుడు ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండి రసమలి చేసుకుంటున్నాం దీనికి మనం విరిగిపోయిన పాలు యూజ్ చేస్తాం లేదా పాలను వెనిగర్ లేదా లెమన్ యూజ్ చేసి విరగొట్టాలి పాలు ఎలా విరగొట్టాలంటే పాలు కొంచెం పొంగిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి టూ మినిట్స్ మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెనిగర్ని రెండు స్పూన్లు వేయాలి లేదంటే లెమన్ యూజ్ చేసేటట్టు ఉంటే లెమన్ హాఫ్ లెమన్ యాడ్ చేసి కలపాలి అప్పుడు పాలు ఎలా విరిగిపోతాయి లేదా పాలు పొరపాటును విరిగిపోయినా వాటిని వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా టేస్టీ టేస్టీ రసమలై చేసేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా పాలు ఇక్కడ విరిగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు పాలు ఇలా సపరేట్ అయ్యాక స్టైనర్లోకి వేసుకుని వాటర్ని మొత్తం సపరేట్ చేసేసుకోవాలి లేదంటే ఇలా వీడియోలో చూస్తున్నట్లుగా ఒక రంధ్రాలో ఉన్న జంగిడీలో ఒక పల్చటి క్లాత్ వేసుకుని దానిలో ఈ విరిగిపోయిన పాలను వేసుకుని వాటర్ని సపరేట్ చేయాలి దాన్ని రెండింగ్ ట్యాప్ కింద లేదా ఇలా కానీ వాటర్ వేసి కానీ ఉంచాలి దీనివల్ల విరిగి విరిగిపోయిన పాలకు ఒక రకమైన వాసన ఉంటుంది కదా అది పోతుంది లేదంటే లెమన్ వేసినా లేదా వెనిగర్ వేసినా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా అది పోతుంది మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఈ స్టఫ్ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ స్టెఫ్లో వాటర్ లేకుండా స్క్వీజ్ చేసేద్దాం ఇలా వీడియో చూ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం స్క్వీజ్ చేసేయాలి మీరు వెంటనే రెడీ అయ్యి చేసేయాలి అనుకుంటే ఇంకా బాగా స్క్వీజ్ చేసి మొత్తం వాటర్ పోయి డ్రై అయ్యే విధంగా స్క్వీజ్ చేసేయాలి లేదా మీకు ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ టైం ఉంది అనుకుంటే ఇలా కొంచెం స్క్వీజ్ చేసేసి మొత్తం క్లాత్ని చుట్టేసి ఇలా కొంచెం ఎక్కువ బరువు ఉన్న రాయి కింద పెట్టేసుకోవాలి ఇది జంగిడీలో పెట్టాలి అప్పుడు వాటర్ అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది కదా అలా చేయాలి ఇప్పుడు మనం రెబిడి కోసం పాలను తీసుకున్నాము ఈ పాలు మనం విరిగిపోయిన పాలు ఎంత క్వాంటిటీలో ఉంటే దాంట్లో హాఫ్ పాలు తీసుకోవాలి ఒక లీటర్ పాలు విరిగిపోతే హాఫ్ లీటర్ పాలను తీసుకొని రెబిడి తయారు చేసేసుకోవాలి ఈ పాలు బాగా మరిగించాలి దీనివల్ల పాలు కొంచెం చిక్కగా అవుతాయి కదా రెబిడి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్గా చూస్తున్నారు కదా ఇలా మేగడు కట్టకుండా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకోవడం వల్ల కొంచెం మేగడు కట్టదు కదా మేగడు కట్టినా సరే పక్కకు నెట్టుకుంటూ కలిపేసుకోవాలి దీనిలో ఇప్పుడు కాజు ఇంకా పిస్తా వేసేసుకుని కలిపేసుకుందాం ఈ పిస్తా ఫ్లేవర్ అంతా పాలకు పట్టేసి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇలా పిస్తా పాలు కూడా తయారు చేసుకుని తాగవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఈ పాలే తాగేస్తారు కూడా పిల్లలు అంత టేస్టీగా ఉంటాయి దీనిలో మనం నానబెట్టుకున్న కుంకుమ పువ్వు వాటర్ వేసేసుకుందాము కుంకుమ పువ్వు డైరెక్ట్గా కూడా ఇలా వేసేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే ఇలా నానబెట్టుకుని వేసుకుంటే మంచి కలర్ వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఈ రెబిడికి మంచి కలర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మీకు కుంకుమ పువ్వు అవైలబిలిటీలే లేకపోతే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లెమన్ ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం లైట్గా ఈ కలరే వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా పిస్తా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి మీకు ఫుడ్ కలర్ కూడా ఇష్టం లేదు అనుకుంటే కొంచెం పిస్తా బాగా ఎక్కువ గ్రైండ్ చేసేసి దీంట్లో వేసేయండి లైట్ కలర్ వస్తుంది అది కూడా బాగుంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు నేను యాలకుల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను దీనికి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ యాలకుల పొడేనండి దీనికి చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ ఎక్కువ వాసన వస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో షుగర్ కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది ఎక్కువ స్వీట్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే రస్మలై పేల్చాలి కదా ఇంకా అందుకని చెప్పేసి రస్మలై స్వీట్ కూడా ఈ షుగరే అందుకని చెప్పేసి మనం షుగర్ని కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకున్నాం దీన్ని ఇప్పుడు బాగా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకుని కొంచెం ఎక్కువసేపు మరగనివ్వాలి అప్పుడు పాలు బాగా చిక్కగా అయిపోతాయి కదా అప్పుడు రెవడీ తయారైపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చేసి ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు నేను వేసిన పాలు కొంచెం బాగా ఎక్కువ మరిగిపోయాయండి రెబడి తయారైపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ రెబడి తయారైపోయింది మనకి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇది పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పన్నీర్ అది తయారైపోయి ఉంటుంది చూసేద్దాం రండి చూస్తున్నారు కదా పన్నీర్ అంతా రెడీ అయిపోయింది మనం దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని బాగా మసాజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఎంత బాగా వస్తుందో అంత బాగా వస్తుందండి రస్మలై అందుకని చెప్పేసి దీన్ని ఎక్కువ మసాజ్ చేసుకోవాలి చూసారా ఎంత డ్రైగా వచ్చేసిందో మనం వాటర్ మొత్తం పోయింది ఇలా వాటర్ మొత్తం పోయే వరకు ఉంటేనే బాగా వస్తుంది రస్మలై చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇలా వాటర్ అంతా పోయిన తర్వాత బాగా మసాజ్ చేసేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ మసాజ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా డ్రైగా ఉండడం వల్ల కొంచెం కొంచెంగా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అలా ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేసుకోవడానికి సాఫ్ట్ అయిపోతుంది ప్రాసెస్ని ఎంత బాగా చేసుకుంటే రస్మలై అంత స్మూత్గా వస్తుందండి అందుకనే ఎక్కువసేపు
ఎక్క ఎక్కువసేపు చేసుకోవాలి ఇలాగా చూస్తున్నారు కదా నేను ఎంత ఎక్కువ ప్రెస్ చేస్తున్నానో అలాగే చేసుకోవాలి ఎన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఫెయిల్ అయిందంటే రస్మలై ఫెయిల్ అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి ఎక్కువసేపు ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ లేదా మైదాని యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి దీనివల్ల రస్మలై బాగా పొంగుతుంది ఇలా కలిపేసుకుని పెట్టేసుకోవాలి ఈలోగా మనం షుగర్ సిరప్ని రెడీ చేసేసుకుందాం ఒక కప్పు షుగర్ వేసుకుని మూడు కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలి షుగర్ సిరప్ చిక్కగా ఉండకూడదండి చిక్కగా ఉంటే రస్మలై గట్టిగా అయిపోతుంది షుగర్ సిరప్ ఎప్పుడు పల్చగా ఉండేలాగే చూసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మన స్టఫ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇలాగా మరుగుతూ ఉంటుంది కదా సిరప్ అందుకు నేను స్టవ్ మీద పెట్టేసి వచ్చేసాను చూస్తున్నారు కదా దీన్ని విడివిడిగా మనం ఎంతెంత సైజులో కావాలో రస్మిల అలా డివైడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా డివైడ్ చేసేసుకున్న దాన్ని ప్రెస్ చేస్తూ చేసుకోవాలి రస్మలై ఎప్పుడు మనకి ఏ సైజులో కావాలితే ఆ సైజులో చేసుకోవచ్చు ఏ షేప్లో కావాలితే ఆ షేప్లో చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా రస్మలైని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు మీకు రస్మలై ఈ సై ఇలాగే ఉంటుంది కదా ఈ షేప్లో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ షేప్లోనే చేసుకున్నాను మీకు లవ్ సింబల్ షేప్లో కావాలితే లవ్ సింబల్లో చేసుకోవచ్చు ఇంకా స్క్వేర్లా కావాలితే స్క్వేర్లా కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు ఎలా కావాలితే అలా చేసుకోండి చూస్తున్నారా ఇలా కొంచెం దలసరిగా ఇలా చేసేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ ఇలాగే చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ చేయడం వల్ల రస్మలై మళ్ళీ కొంచెం మసాజ్ చేరి కొంచెం స్మూత్గా అవుతుంది ఎక్కడ విడివిడిగా బద్దలు అవి రాకుండా చూసుకోవాలండి ముక్క ముక్కలా రాకూడదు సాఫ్ట్గా రావాలి చూసారా నేను అన్నీ చేసేసాను రస్మలై నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ పాలు విరిగిపోయాయండి వాటికి వచ్చిన రస్మలైస్ ఇవి ఇవి ఒక్కొక్కటిగా మరుగుతున్న సిరప్లో వేసేయాలి మనం సిరప్ పెట్టాం కదా ఇందాక ఆ సిరప్ మరుగుతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇందులో ఒక్కొక్కటిగా వేసేస్తున్నాను నేను ఇలా మరుగుతున్నప్పుడే వేయాలండి లేదంటే విరిగిపోతాయి రస్మలైస్ పొడి పొడిగా అయిపోతాయి ముందే వేసేసినట్లయితే ఇలా మరుగుతున్న సిరప్లో వేస్తే బాగా ఉప్పుతాయి ఇందాక మనం కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి కలిపిందాం కదా అందుకని బాగా ఉప్పడానికే ఇలా ఒక తర్వాత ఒక వైపు అయిన తర్వాత మరొక వైపుకి ఇలా తిప్పుకోవాలి తిప్పుకొని ఒక మూత పెట్టేసుకుని టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచాలి మళ్ళీ తీసుకుని చూసుకోవాలి మళ్ళీ టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచాలి అలా వేయించుకోవాలి ఉడికించుకోవాలి సారీ అలా ఉడికించుకున్న తర చూస్తున్నారు కదా రస్మలై ఎంత సాఫ్ట్గా అయిపోయాయో ఇలా సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి పానక ఎప్పుడు పల్చగానే ఉండాలండి మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఇలా ప్రెస్ చేసేసి పానకం సిరప్లో మొత్తం పోయేటట్టుగా ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకుని ఒక దాంట్లో వేసేసుకుని ఇందాక మనం రెబ్డీ తయారు చేసేసుకున్నాం కదా ఆ రెబ్డీ తీసేసి దీంట్లో వేసేయాలి రెబ్డీ మొత్తం ఇందులో వేసేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా వచ్చింది రెబ్డీ నేను రెబడి ఎక్కువ చేశానండి ఎందుకంటే మా పిల్లలకి ఇష్టం కాబట్టి ఇలా రెబడి అంతా వేసేసుకుని ఇది ఫ్రిడ్జ్లో నాలుగు నుంచి ఐదు గంటలు ఉంచాలి ఇంకా ముందు తీసేస్తే అంతగా ఎక్కువగా పీల్చదు అందుకని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు నుంచి ఐదు గంటలు ఉంచాలి ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో చూస్తున్నారు కదా నేను ఆల్మోస్ట్ ఆరు గంటలు ఉంచిన తర్వాత ఇలా అయిపోయింది చాలా బాగా వచ్చాయి చూస్తున్నారు కదా చాలా బాగున్నాయి చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్